వెల్కమ్ టు సాన్విస్ కిచెన్ అందరు ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా బాగున్నానండి ఈరోజు సాన్విస్ కిచెన్లో నేను మీకు ఒక స్పైసీ స్నాక్ ఐటెం చూపించబోతున్నాను అదేంటంటే వెజ్ మంచూరియా విత్ క్యాబేజ్ సో ఈ మంచూరియాని ఎలా చేయాలో దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూసేదేమో సో లెట్స్ గో వెజిటేబుల్ మంచూరియాకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ముందుగా నేను పావు కేజీ క్యాబేజీని ఈ విధంగా గ్రేట్ చేసి పెట్టుకున్నానండి అంటే తురిమి పెట్టుకున్నాను తురిమిన క్యాబేజ్ని గట్టిగా ప్రెస్ చేసి వాటర్ కంటెంట్ లేకుండా బౌల్లో తీసుకున్నానండి మీరు కూడా ఆ విధంగా తీసుకోవాలి ఎందుకంటే క్యాబేజీలో వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి సో ప్రెస్ చేసి తీసుకోండి కార్న్ ఫ్లోర్ త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ మైదా పిండి త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ కారం వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు టేస్ట్కి తగినంత రెడ్ చిల్లీ సాస్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ సోయా సాస్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ వెనిగర్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ మిరియాల పొడి వన్ టేబుల్ స్పూన్ రెడ్ ఫుడ్ కలర్ చిట్కేడు వాటర్ కొద్దిగా పచ్చిమిరపకాయలు రెండు ఈ విధంగా కట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి అల్లం వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి వెల్లుల్లి వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ నేను ఒకటి తీసుకున్నానండి ఒకవేళ మీ దగ్గర స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ లేకపోతే ఆనియన్స్ అయినా యూజ్ చేయవచ్చు ధనియాల పొడి వన్ టేబుల్ స్పూన్ కొత్తిమీర మూడు రెమ్మలు ఆయిల్ త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ అండ్ డీప్ ఫ్రైకి సరిపడ సో ప్రాసెస్ ఏంటో చూసేద్దామా ఇప్పుడు మనం తురిమి పెట్టుకున్న క్యాబేజీ ఉంది కదండి అందులో తగినంత సాల్ట్ కారపొడి వన్ టేబుల్ స్పూన్ అండ్ టూ టేబుల్ స్పూన్స్ కార్న్ ఫ్లోర్ వేసుకుంటున్నానండి మిగతా వన్ టేబుల్ స్పూన్ నేను లాస్ట్లో యూజ్ చేస్తాను మైదాపిండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ మిరియాల పౌడర్ ఈ విధంగా ఇవన్నీ వేసుకొని చేయితో కలుపుకోవాలండి గట్టిగా కలుపుకోకూడదండి గట్టిగా కలుపుకుంటే క్యాబేజ్లో వాటర్ కంటెంట్ ఉంటుంది కదా అదంతా కలిసి మొత్తం మెత్తగా అయిపోతుంది అనమాట సో అందుకే మనం ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి సో అన్నీ కలిసేటట్టు కలుపుకోవాలండి చక్కగా సో ఈ విధంగా కలుపుకున్నాం కదండి ఇందులో చిట్కడు రెడ్ ఫుడ్ కలర్ వేసుకోవాలి అండ్ ధనియాల పొడి కూడా వన్ టేబుల్ స్పూన్ తీసుకున్నాం కదా అది కూడా వేసేసుకొని కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమం అంతా ఈ విధంగా కలుపుకున్నాం కదండి ఇప్పుడు మనం స్టవ్ మీద బాండీ పెట్టుకొని ఆయిల్ని హీట్ చేసుకుందాం ఆయిల్ హీట్ అయ్యేంత లోపల మనం మంచూరియా బాల్స్ చేసుకుందామండి ఈ విధంగా మీకు ఎంత సైజులో కావాలనుకుంటే అంత సైజులో చేసుకోవచ్చు సో చూసారు కదా ఈ విధంగా చేసుకొని ఒక ప్లేట్లో పెట్టుకోండి అలానే అన్నీ చేసుకొని పక్కకు పెట్టుకోండి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత మనం అందులో వేసుకుందాం సో చూసారు కదండి మంచూరియా స్టఫ్తో ఈ విధంగా బాల్స్ అన్నీ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు మనకి ఆయిల్ కూడా ఫ్రై అయి ఉంటుంది మనకి ఆయిల్ ఫ్రై అయింది కదండి ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటిగా మంచూరియా బాల్ ఇందులో వేసుకోవాలి మనం ఫ్లేమ్ని చిన్నగానే పెట్టుకోవాలండి ఎందుకంటే పెద్దగా పెట్టుకుంటే లోపల మంచూరియా బాల్స్ ఉడుకోవాలి అనమాట ఆల్రెడీ చల్లారిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే దీన్ని డబల్ ఫ్రై చేసుకోవాలండి సో ఇప్పుడు నేను ఇవన్నీ తీసేసుకుంటున్నాను ఒక డ్రైనర్లోకి తీసేసుకొని ఇంకో వాయ్ కూడా వేసేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు రెండో వాయి మంచూరియా బాల్స్ కూడా వేసేసుకుంటున్నానండి ఇవి కూడా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఫస్ట్ వాయి అండ్ ఇవి రెండు కలిపి మళ్ళీ నూనెలో డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి అప్పుడు లోపల కూడా కరెక్ట్గా ఉడుకుతుంది అనమాట మనం వీటన్నిటిని తీసుకొని ఆయిల్ని కొంతసేపు హీట్ చేయనిచ్చి మనం అన్నీ చేసుకున్న ఫస్ట్ వాయి సెకండ్ వాయి అన్నీ ఇందులో ఒకేసారి వేసుకుందామండి సో ఆయిల్ కూడా హీట్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు మనం చేసుకున్న మంచూరియా బాల్స్ అన్నీ వే ఇందులో వేసేసుకుంటున్నాను అప్పుడు చక్కగా ఫ్రై అవుతాయి అన్నీ చూసారు కదా ఎలా ఫ్రై అవుతున్నాయో సో ఈ విధంగా మనం రెండు సార్లు వేసుకుంటే ఏంటంటే లోపల కూడా చక్కగా ఫ్రై అవుతాయండి హై ఫ్లేమ్లో అయితే అసలు పెట్టద్దండి మంచూరియా బాల్స్ చేసేటప్పుడు ఆ టిప్ ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలి మీకు రెస్టారెంట్ స్టైల్ టేస్ట్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది సో ఇవి ఫ్రై అయ్యేంత వరకు ఉంచుకోవాలి సో చూసారు కదా ఇవి కూడా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి పూర్తిగా వచ్చేసాయి ఇప్పుడు మనం వీటన్నిటిని తీసేసుకొని ఫ్లేమ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం ముందుగా మనం తీసుకున్న కార్న్ ఫ్లోర్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఉంది కదండి అందులో తగినన్ని వాటర్ పోసుకొని ఇది మొత్తం కలుపుకోవాలి ఎలాంటి గడ్డలు లేకుండా మొత్తం కలుపుకోవాలి కలుపుకొని పక్కకు పెట్టుకోండి ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ పోసుకోండి సో ఆయిల్ పోసుకున్న తర్వాత ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత అందులో 
मन कटे पे अल्ल मुखल वेस सो अल्ल मुखल चक् फ्रई अर की वे सो so, फ्रई अ कदा इंत मन बेलु मुक्ल वेस अला कटे पे पचिमिर्चि मुखल सो इवीं वेसको मतलब फ्रई अट कल चूस क्रई चुस् सो ई विधा टू मिनट फ्रई चुस्कर्त मन कटो पे उलनाक वेस उप वेसको फ्रई चुस्काली सो ई विधा फ्रई चुस्क तर मन इंदो वन टेबल स्पून रेड चिल्ली सा वन टेबल स्पून ग्रीन चिल्ली सा सोया सा वन टेबल स्पून अंड वेनेगर वन टेबल स्पून सो ई विधा वेसको मोतमोसार कौन चूस क्या फ्रई अवतना इवन को फ्रई चुस्काली सोया सा वाल मन की चक्ट कलर वस्तु मंचूर बॉल की सेम ऐसी मैं रेस्टारे तिटा आ टेस्ट अंड आ कलर उ सो मेरे खचिंग इंट्लो ट्रई ची चाल हईजनिक सो ई विधा फ्रई अब मन इंदो कॉर्न फ्लोर वाटर ने ऐडी वाटर ने ऐडकटा मन मंचूर बॉल्स मेत काव ऐडकटा मंचूरिया गटिग कावे स्कीव सो चूस कदाधा मल्लोस फ्रई चुस्काली सो इला फ्रई अ मिश्रम में मन फ्रई चुस्क मंचूरिया बॉल्स वेस वेसको जस्ट पैनिधा तिपो चूसर कदा विधा वन मिनट मत अभी तिपो फ्लेम आफ्सको सो चूस कदमी विधा अभी तिपाली सो चूसर कदा सासेस अभी मंचूर बॉल्स की एंत चक्कर पटाया और सासेस वे मंचूर बॉल्स ने डैरक्ट तीनि चाल बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी इपू दीनमीद मैं को गारनेश चुस्क सो इन मैं फ्लेम आफ्सकोवाली इपड़ो सर्विंग प्लेट सो चूस कदमी इंट कैबेज मंचूर एला प्रिपेर चुस्लो मन बैठ तेक इंट हईजनिक मन चत तो मन मन पिल के पड़ते चाल हापीग तिटार है सो मेरू ट्रई से रेसीपी एला वो ना कामें सैक्न कामेंट्स इवें मरी रेसीपी तो नीन मे मुकान थैंक यू फर्वाचिंग थैंक यू आल बाय बाय